Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou iniciar o um vídeo diferente. Hoje eu não vou mostrar flores. Nós só vamos ficar aqui, ó, com essa linda aqui, roseira aqui atrás. Infelizmente, está sem flor no momento. E com essa linda suculenta aqui que eu ganhei da mãe de uma amiga, da dona Tereza. Obrigada, dona Tereza. Olha que suculenta linda, gente. Olha o tamanho. Olha o vaso. O vaso também é grande. E ela tomou toda, toda a boca do vaso, tá vendo? Ela tá até passando pela boca. Olha que linda. Como o vegetal tá lindo. Tá lindo, né? Eu ganhei de presente isso aqui da dona Tereza. E eu deixei aqui, em cima aqui da mesa. Gente, hoje eu quero fazer um replante com vocês de uma falianopsis. Como vocês sabem, eu tenho falianopsis ali na lateral da minha garagem, é, em coquedama. Eu tenho falianopsis ali em madeira, em tábua de construção, em em troncos, em vaso de plástico, em cachepô. Então, agora eu quero colocar uma falhanopsis aqui, ó. O que, que vocês acham? Isso aqui é um tijolinho, é, acho que era aquele tijolinho à vista que chama isso aqui. Sabe aquele é tijolinho que eles usam para construir escola, para construir balcão? Então, eu quero colocar aqui, ó. O que, que vocês acham? Será que vai ficar legal? Eu quero colocar essa falhanopsis aqui, ó. Essa aqui, ela é um amarelo, bem clarinho, bem delicado. Eu quero colocar essa falhanopsis. O vegetal dela tá bem bonito, tá vendo? Só tá com a folha meio dobradinha pra cá, mas eu acho que foi por conta de quando eles colocaram esse, essa estaca aqui. Mas eu quero colocar essa falhanopsis aqui. O meu esfagno já tá aqui lavado, olha, bonitinho, já tá aqui limpinho. E eu quero colocá-la ali. Vou dar um pouquinho o cultivo. Olha, eu falo pra vocês que ela vem nesse, olha, nesse material, tá vendo? Olha isso, ó, tudo encharcado. Ela vem nesse material. Apesar do vegetal dela tá bonito... Mas ela não está com as raízes bonitas. Olha. Eu comprei ela porque eu achei muito bonitinha a flor. Mas as raízes não ajudam, não. As raízes não estão bonitas, não. Estão podres, olha. Quando você puxa aqui, ó. E o velame sai. Fica só esse fiozinho, ó. Que é a raiz. É porque ela já tá morta e já não presta mais, tá? Aí a gente faz a limpeza aqui, corta. Corta aqui. Corta isso aqui também. Essa aqui tá... Nossa, tá tudo, quase tudo ruim, gente. Olha isso. Aqui também tá ruim, olha. Essa aqui tá podre. Nossa, tá quase tudo ruim. Mas ela vai recuperar. Ela vai ficar bem. Bem bonitona novamente, se Deus quiser. Olha, saiu quase tudo, ó. Ficou só essa, tá vendo? Mas ela vai ficar legal. Ela vai recuperar, vocês vão ver. Eu vou tirar isso daqui. Cortar bem aqui embaixo. Quando você não quer que a planta, que essa haste aqui brote novamente, você corta bem no gominho aqui embaixo, ó. Tá vendo o tamanhozinho que ela fica? Aí você passa a canela pra cicatrizar onde você cortou. E vamos ver como que ela irá ficar aqui. Eu vou colocar aqui um esfagno. Quero levantar o tijolo para vocês verem, né? Senão vocês não vão poder acompanhar. Quero colocar o esfagno aqui. 
e vou colocá-la aqui. Vou abrir aqui assim, para eu poder colocar bem aqui no meio do esfagno. Vou colocar as bolinhas de basacote aqui também, olha. Vou colocar duas bolinhas aqui. E mais três bolinhas desse lado aqui. Coloquei o adubo aqui e vou amarrar essa bichinha assim. Vou amarrar aqui. Vou amarrar ela, eu vou parar o vídeo um pouquinho e vou amarrar para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Muito cansativo, já volto. Voltando aqui para o nosso vídeo, que eu precisei de parar um pouquinho, né? Olha... Eu amarrei, eu falei pra vocês que eu ia parar o vídeo um pouquinho pra poder amarrar, não foi? Então, eu amarrei e aproveitei e coloquei essas braçadeiras aqui, ó, pra eu poder colocar o pendurico. Essas aqui, ó. Tá vendo? Chamar braçadeiras. Aqui, tá vendo? Eu coloquei no cantinho, aqui, ó, no cantinho do, va do, do vaso, ó. Do tijolo, aonde eu vou colocar o, o, o pendurico, que eu quero pendurá-la. Aí, vocês viram que eu plantei ela virada pra cima? Aí, vocês me perguntam, Márcia, você fala, você sempre fala que não pode plantar ela com o miolinho aqui, ó, pra cima. Vai acumular água. Tá errado o jeito que você fez. Aí, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou virar o tijolo. Eu vou virar isso daqui, quer ver? Como que ela vai ficar? Vocês acham que vai ficar legal? Vocês acham que ela irá gostar? Vamos acompanhar o desenvolvimento dela? Eu quero que ela fique assim. Só que eu vou ter que... Eu tinha que ter colocado... Aqui primeiro, pra mim ver o quanto que eu preciso de enrolar do lado de lá. Vamos ver aqui quanto que vai ser preciso pra ela poder ficar entortadinha, inclinada aqui pro lado. Eu deveria ter colocado desse lado aqui primeiro, porque eu quero que ela inclina... Pra cá ou pra cá? Pra cá. Eu quero que ela inclina assim. Então, se eu quero que ela inclina assim... Eita, nós. Tá difícil aqui, viu? Eu queria fazer um vídeo bem rapidinho, só pra vocês acompanharem eu fazendo o trem aqui, mas... Mas, pera aí que vai dar certo. Só eu ver aqui o tanto que ela precisa de inclinar. Aí, peraí que vai dar certo, acho que é esse tanto aqui que eu tenho que dobrar. Vamos ver aqui se é esse tanto que eu tenho que dobrar. Aí, assim. Se eu quiser, dá pra virar mais. E eu vou pôr essa folha que tá dobrada, vou passar ela pra cá pra ela dar uma levantadinha. Se eu quiser, dá pra eu levantar ela mais... Deitá-la mais um pouquinho aqui e mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consegui agora controlar o tanto que eu quero. Isso, desse jeitinho que eu quero que ela fica. Agora eu vou dobrar aqui, dobrar aqui. Eu vou precisar de cortar... O excesso aqui desse arame. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu não vou cortar. Eu vou só enrolar ele aqui assim. Não vou cortar o excesso. E vou só enrolar ele aqui assim. Eu acho que essas dobradinhas, essas abraçadeiras, 
eu penso que elas conseguem aguentar. Tomara, né? Que elas suportem o pezinho do tijolo. Olha, ele vai ficar bem assim, ó. Ele vai ficar entortadinho assim, ó. Viradinho assim. E aí, o que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam do meu replante? Diferente? Vamos ver se ela gosta? Vamos acompanhar o desenvolvimento? Espero que vocês também tenham gostado do meu replantezinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curtem aí os nossos vídeos. Deixa aí o um comentário aí o que você achou desse replante diferente. Vamos ver se ela gosta. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva. Venha conhecer o nosso canal. Se gostar, gostou do conteúdo, se inscreva, tá bom? Você que já é inscrito, meu, muito obrigada por estar aqui compartilhando experiências sempre. E aí, o que, que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal!